வணக்கம் நண்பர்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்த ஓட்ஸை பற்றி எங்கே பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் ஓட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் ஓட்ஸ் வந்து சாப்பிடுவாங்க காலை உணவு தான் இது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க காலையில் மட்டும்தாங்க சாப்பிட்ணும் இரவில் சாப்பிடக்கூடாது மதியம் சாப்பிடக்கூடாது உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் வந்து இருக்கும் லைஃப்பில் உங்களுக்கு ஹெல்த்தாக இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உடலுக்கு ஒரு சக்தியாக இருக்கும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்துட்டு நூறு சதவீதம் நேச்சர் அப்படின்னு போடுறாங்க நூறு சதவீதம் வந்து இயற்கையை பயன்படுத்தி தான் பயன் செஞ்சுருக்காங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து குக் ஆகிடும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த வேர்ட்ஸு எதுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த வயசானவங்க இந்த குனிஞ்சு நிம்பர முடியல அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வழிகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு சரியாக இறங்காது உள்ள சாப்பிடவும் மாட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் இது வந்துட்டு செஞ்சு கொடுக்கலாம் நல்லாவே சாப்பிட முடியும் இது வந்துட்டு எப்படி செய்யணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு யார் யாருக்கு எப்படி செய்யணும் அதாவது பெரியவங்களுக்கு எப்படி செய்யணும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க நம்மளும் அதை வந்து வீடியோவில் சொல்லுவோம் இப்போ வந்துட்டு நாற்பது சதவீதம் வந்து எஸ்டா அப்படின்னு வந்து போட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு இரநூறு கிராம் அதாவது நாற்பது சதவீதம் அப்படின்னா இரநூறு கிராம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீங்க இந்த பாக்கெட்டில் அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மொத்தமே வந்துட்டு ஏழ்நூறு கிராமுங்க நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஐநூறு கிராம் தான் இது அரை கிலோ பாக்கெட்டு தான் ஆனால் நாற்பது சதவீதம் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு போட்டுருவாங்க இல்லையா அதனால் இரநூறு கிராம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க சைட்லலாம் ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இந்த மேலே இந்த ஜிப் லாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்துட்டு எடுத்து இப்படி ஒட்டுவோம் இல்லையா ஒட்டிக்கும் அந்த லாக் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு வந்துட்டு காற்று போயிடுறோம் அப்படின்னு ஆசையாக பயம் வந்து இருக்காது எதாவது வந்து பள்ளி கிள்ளி விழுந்துருமோ அப்படின்னு நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு லாக் நல்லாவே இருக்கும் இது வந்துட்டு காலை உணவு அதான் முன்னாடியே சொன்னாலே அதான் இங்கே பின்னாடி போட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு தடவை நீங்கள் யார் யாருக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பெரியவங்க அதாவது அப்பா அம்மா மற்றும் முதியவர் இந்த வயசான பாட்டி இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எப்படி செய்யணும் இதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது விஷயம் இது வந்துட்டு இந்த வயசு பசங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த மட்டும் அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு நாலு ஸ்டெப்பில் சொல்லியிருக்காங்க நானும் வந்து உங்களுக்கு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இதை வாங்கினீங்க அப்படின்னா செய்ய தெரியல அப்படின்னா நான் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எழுநூறு கிராம் சொன்னோம் இல்லையா அதை தான் போட்டுருக்காங்க இதோட விலை நூற்றி பதினாலு ரூபா ஓகே நூற்றி ப ஒரு இருபது ரூபா இருந்தால் கூட நூற்றி இருபது ரூபா இருந்தால் இந்த பாக்கெட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் காலை உணவு இது எத்தனை மாதத்துக்கு நீங்கள் இவங்க வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா ஒம்பது மாதத்துக்கு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்கினத வாங்கினதில் இருந்து ஒம்பது மாதம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய உடலுக்கு கெடுதல் தான் அது வந்து எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் ஓகே கொடுத்த காசுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எழுநூறு கிராமுக்கு ஓகே அப்படின்னு தான் தோணுது அதே மாதிரி இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி செய்கிறது ப்ரோட்டீன் சத்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபேக்ட் அதாவது கொழுப்பு நாலு சதவீதம் தான் உங்களுக்கு கொழுப்பு எனர்ஜி லெவல் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நானூறு கிட்ட கிட்டே இருக்குது ப்ரோட்டீன் அளவு பதிமூணு புள்ளி இருபத்தி ஏழு கார்போஹைட்ரேட் நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஒன்று எல்லா உணவுலையுமே இது வந்து இருக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி தரக்கூட வருது எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி நாலு அந்த ச விகிதத்தில் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து சேரும் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேக்ட் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சே ஒரு வகையான கொழுப்பு அது எல்லாமே நெல் நெல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ சதவீதம் அதான் நெல்லுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க நெல் அப்படின்னாலே ஜீரோ அதை தான் அர்த்தங்க அப்புறம் அந்த பொட்டாசியம் கால்சியம் அந்த இரும்பு சத்து அயான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இரும்பு சத்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சி அந்த விகிதத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஓகே இது தாங்க இருக்குது இந்த ஓட்ஸில் உங்களுக்கு கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் புகார் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முதியவருக்கு எப்படி இதை வந்து சமைக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் தப்பு தப்பாக ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது இந்த ஜிப் லாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும் அது நீங்கள் கத்திரிக்கோளை வச்சு கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க முதல் விஷயம் என்ன அப்படின
அதாவது வந்து சால்ட்டு சுகர் அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உப்பும் சர்க்கரையும் வந்து இதில் சேர்க்கக்கூடாது அதாவது முதியவருக்கு சமைக்கக்குள்ளே நீங்கள் அதை சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் முற்றிலும் அந்த ஒரு கூலான பகுதியில் தான் வைக்கணும் ஹீட் நிறைஞ்ச பகுதியில் வைக்காதீங்க அதை தான் போட்டிருக்காங்க அடுத்த பயனில் இது வந்துட்டு அதாவது மொதல் பயன் சொன்னால் இல்லை டேமேஜ் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணணும்னு அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு இளம் வயசு பசங்க பொண்ணுங்க இந்த குழந்தைங்க இவங்களுக்கு எப்படி இந்த உணவை நம்ம வந்து சமைக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுதான் பெருசு நாலு பயனில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு நான் தான் சொல்கிறேன் இந்த முதியவருக்கு நம்ம சமைக்கக்குள்ள மில்க்கு இதில் வந்து சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் கொதிநீர் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சமைக்கிறப்ப ரெண்டு கப்பு வந்து நீங்கள் மில்க் எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு கப்பு வந்து மில்க்கு அதாவது பால் வந்து ரெண்டு கப்பு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கப்பில் வந்து இந்த ஓட்ஸ் வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு போடணுங்க அதுதாங்க சொல்லியிருக்காங்க மொதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்லா அந்த மில்க்கில் நீங்கள் அதை போட்டுட்டீங்க மில்க்கையும் போட்டுட்டீங்க ரெண்டாவது இந்த ஓட்ஸையும் போட்டுட்டீங்க அப்போ எத்தனை நிமிஷத்துக்கு வந்து இதை வந்து வைக்கணும் அதாவது சூடான கொதி நிலையில் எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க நீங்கள் வந்து வைக்கணும் அதையும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதிகமாக வச்சுடாதீங்க அதாவது மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த டேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த இதை வந்து நீங்கள் போடணுங்க சின்ன சின்ன பீஸாக பேரிச்சம்பழம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் கட் பண்ணி இது உள்ளே போடணும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கோ இளைஞர்களுக்கு அதாவது வந்துட்டு வயசு பசங்க குழந்தைங்களுக்கு பேரிச்சம்பழம் சேர்க்கணும் இந்த முதியவருக்கு வந்து சேர்க்கக்கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேர்ச்சம்பழம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன 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 பீஸாக வந்து கட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சமைக்கணுங்க அதெல்லாம் மூணு விஷயத்தில் போட்டிருக்காங்க நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அந்த தேன் கலந்தது எல்லாத்தையும் அந்த அந்த டேட்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டு ரெடி பண்ணி அந்த மில்க்கில் போட்டு ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு காலை உணவு ரெடி அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க அதுதாங்க இந்த செய்முறை உங்களுக்கு எனர்ஜி லெவலில் இதெல்லாம் வந்துட்டு சொன்னால் முன்னாடியே இது வந்துட்டு ஒம்பது மாதம் தான் பயன்படுத்த முடியும் கூடிய சீக்கிரம் வந்துட்டு சமைச்சு வந்து காலை உணவாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒம்பது மாதம் இதுலேயே சாப்பிட்டு முடிச்சுருங்க காசு கொடுத்து வாங்குறத வீணாக்காத நீங்கள் பின்னாடி அந்த ஒன்றெல்லாம் இல்லை இதை நீங்கள் டப்பாவில் கொட்டி வைக்கிறது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை டப்பாவில் கொட்டி வைக்கிறத விட உங்களுக்கு இந்த ஜிப்லாக்கு தான் உங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது உள்ளே வந்துட்டு சின்ன சின்ன உருண்டை தான் இருக்கும் அதையும் நான் வந்துட்டு சொல்லிக்கிறேன் பிரித்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக தான் உங்களுக்கு அந்த ஓட்ஸ் வந்து இருக்கும் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கருத்தை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்றும் பில்லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டீஸில் வரும்